mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái kênh xe tải Hà Nội. Hôm nay thì mình lại mang ra đây hai cái dòng sản phẩm mà ở bên công ty Tây Đô của mình đang phân phối, đó là sản phẩm xe Tera 100. À, bên tay trái đây là phiên bản thùng mui bạt nhà máy này, còn bên tay phải của mình là phiên bản Tera 100 thùng bạt nhập khẩu. Và cái mục đích của video ngày hôm nay của mình đó chính là mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm giống nhau và khác nhau của hai cái sản phẩm thùng bạt này. À, và mình cũng sẽ giải thích cho mọi người cái lý do biết là vì sao mà chiếc xe Tera 100 thùng mà mui bạt nhập khẩu lại có cái giá cao hơn so với cả cái chiếc xe Tera 100 thùng bạt nhà máy đấy à, và để biết được cái điều đấy ấy, thì xin mọi người hãy theo dõi hết cái video của tôi à, và đây đang là hai cái chiếc thùng của hai phiên bản Tera 100 thùng bạt nhập khẩu này và thùng bạt nhà máy ở bên này thì à, cả hai phiên bản ấy nó đều có cái kích thước thùng giống nhau đó là có một cái kích thước lọt lòng thùng là dài 2m8, rộng 1m6 và cao 1m54 Chưa tính đến cái chiều cao mà sắt xô có thể lâng lên Thì uh, chiều cao tối đa có thể lên là tầm 1m9 đến 2m uh, Hai cái phiên bản này thì kích thước giống nhau Nhưng mà nó có một số cái kết cấu của cái thùng nó khác nhau rất là nhiều Thì uh, xin mời mọi người đi đến cái phiên bản thùng bạc nhà máy trước Đây mọi người có thể nhìn thấy là uh, Kết cấu của nó ấy, thì uh, được làm hoàn toàn là bằng thép hộp 33 đây Đấy, tất cả từ phần à, à, sắt xi kéo lên thì 100% là đều được đan bằng thép hộp 33 Đấy, và toàn bộ các cái chi tiết mối hàn ở trong cái phần thùng này ấy, thì cũng đã được gia công rồi Nhưng mà có một điều đó là nó sẽ chưa được sơn đồng màu so với cả màu của cabin Và cái kết cấu cánh cửa ở chiếc xe thùng bạc nhà máy này nó cũng khác rất là nhiều Đây, mọi người có thể thấy là... À, nó thiết kế cánh cửa ở sau này chỉ là hai tấm hai tấm ốp vào nhau đấy như mọi người đang thấy ở đây đấy ạ còn sang bên cái phần xe thùng bạc nhập khẩu thì mọi người có thể nhìn thấy là nó cũng kết cấu từ thép hộp 33 như mọi người có thể quan sát chú ý kỹ một tí đó là cái phần từ phần dưới này lên trên này nó được gọi là cái phần bửng của xe Đấy, thì ở chiếc xe thùng bạc nhập khẩu nó sẽ có một cái phần bửng như thế này Sau cái phần bửng thì đó là cái phần uh, xương xương thùng bình thường thôi Cũng là sát hộp 33 này được đan với nhau Cái uh, số lượng thanh đan ở trên thùng bạc nhà máy và thùng bạc nhập khẩu ấy thì nó vẫn giống nhau Và một điều đặc biệt là mọi người thấy là nó đều được sơn đồng màu này Sơn đồng màu với màu cabin Chiếc xe này là màu trắng Thì uh, toàn bộ cái phần nòng thùng đây đều được sơn hết là màu trắng rồi Kể cả phần sàn thùng luôn Đối cả phiên bản sàn sóng và phiên bản sàn phẳng thì đều được sơn đồng màu như vậy Đấy Tiếp theo đó là kết cấu về cánh cửa của xe thì mọi người có nhìn thấy là Nó được chia làm 3 phần Nhất là cái bừng, phần bừng ở cuối hông đây Đấy Phần bừng này có thể hạ xuống này Đấy Cái phần bừng này ấy, nó có một cái tác dụng Khá là hay Đó là đối với cả các cái mặt hàng ấy Mà nó có cái chiều dài dài hơn 2m8 ấy Thì mình có thể sử dụng cái Cái phần bừng ở đằng sau này và mình uh, liên kết thêm một cái dây xích vào đây nữa đấy, Thì cái điều đấy là sẽ khiến được cái thùng của mình nó dài ra thêm được 35 phân nữa Thì là nó sẽ trở được cái mặt hàng có cái, có cái kích thước nó còng cành hơn Đấy, sau cái phần bửng ấy thì là mới đến cái phần cánh Sau cái phần phần bửng ở đằng sau hông ấy thì mới đến cái phần cánh cửa bên trên Đấy thì Nói tóm lại là cái phần cửa ở đằng sau của Tera 100 thùng bạc nhập khẩu Thì nó sẽ gồm 3 phần hai cánh ở phần bên trên và cái phần bửng ở bên dưới nó khác so với cả cái phiên bản thùng nhà máy Đó là về cái phần bên trong của lòng thùng xe Còn phần bên ngoài của thùng nhá Thì xin mọi người sang bên này Đây là chiếc xe Tera 100 Thùng bạc nhà máy đây Thì mọi người có thể nhìn thấy là cái phần bên ngoài của thùng đây Nó là Ilox 403 Được ốp từ bên dưới phần sắt xi này tận tận cùng của thùng luôn Cho đến lên trên Lên trên phần sắt xô thì mọi người có thể thấy là uh, những cái đinh vít của nhà máy đây nó sẽ mỏng và rất là nhỏ đấy còn uh, quay và những cái uh, cái cách mà thiết kế cái phần uh, móc bạt đây mọi người có nhìn thấy là nó rất là thô và nó không đồng chất liệu so với cả tất cả cái cái uh, bề mặt của xe ví dụ như cái phần này làm inox nhưng mà sang cái phần này nó lại không là inox nữa thì mọi người có thể thấy là cái phần uh, hay là cái phần vách của thùng đây thì nó là inox nhưng mà sang cái phần à, móc treo bạt ấy thì nó lại là nhôm nên có thể nói là cái 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 tính đồng bộ của nó, nó không cao ấy 
nhìn vào thứ nhất là cái thẩm mỹ nó sẽ không đẹp này thứ hai là chắc chắn là cái cái độ bền giữa hai này nó sẽ có cái độ tranh lệch vì vậy mà khi mà hỏng có cái sẽ cái nó sẽ hỏng trước cái nó sẽ hỏng sau đấy từ đấy mà tạo ra cái thùng cảm giác là nó sẽ không đồng bộ còn à, mọi người quay sang cái chiếc xe Tera 100 phiên bản à, thùng à, bạt nhập khẩu đấy ạ đấy thì nó sẽ kết cấu là thứ nhất là cái phần bửng cái phần bửng này đi từ à, sát xi đi lên à, vào khoảng tầm gần 40 phân cái bửng này là gần 40 phân sau đó là mình đến cái phần à, vách thùng ở bên trên đây thì vách thùng bên trên này cũng là bằng inox thôi cũng là inox à, 403 thôi nhưng mà khi mọi người quay sang cái chiếc thùng này mọi người thì nhìn thấy là nó sẽ có cái độ thoáng hơn này và nhìn nó sẽ thiết kế nó sẽ tinh tế hơn rất là nhiều cái những cái con đinh vít mà vít vào à, xương thùng nó đây mọi người có nhìn thấy là nó to hơn rất là nhiều to gần gấp 3 lần so với cả những cái con đinh vít của nhà máy ấy và toàn bộ những cái chi tiết như là móc treo bạt này móc giữ cánh cửa này thì nó đều và cái phần vách thùng này thì nó đều làm đồng một cái chất liệu đều là bằng inox bốn nhà ba vì vậy mà cái thời gian sử dụng và cái tuổi thọ của nó ấy, nó, nó, nó có cái thời gian như nhau vì vậy mà khi mà hỏng ấy là tất cả cũng hỏng mà đã không hỏng thì tất cả đều không hỏng một cái điểm tiếp theo ở hai cái phiên bản này khác nhau đó là về cái tải trọng của xe chính vì cái phiên bản thùng bạt nhà máy ấy nó có cái phần bửng ở bên dưới xe này rất là dày dặn và chắc chắn cho nên là nó đã làm cho cái tự trọng của xe này nó tăng lên tăng lên rất là nhiều và cụ thể ở đây là tăng lên đến hơn 30 cân một chút mà mọi người biết rồi đấy là hơn 30 cân sắt thép ấy mà dồn vào một cái khung của thùng ấy thì chiếc thùng nó sẽ chắc chắn hơn như như thế nào đấy cho nên là cái độ bền của hai chiếc thùng này ấy thì khẳng định là cái chiếc thùng bạt nhập khẩu này nó sẽ sử dụng được lâu hơn và nó sẽ trở được những cái mặt hàng mà nó sẽ có cái tải trọng lớn hơn rất là nhiều so với cả cái chiếc thùng ở bên đây À, vừa rồi ấy, là một vài cái đặc điểm à, cụ thể nhất và rõ ràng nhất để mọi người có thể nhận biết này và so sánh được chất lượng của hai chiếc xe à, Tera 100 thùng bạt nhà máy và Tera 100 thùng bạt nhập khẩu à, thì chắc hẳn là từ những cái tư liệu mà tôi đưa ra ấy, thì mọi người cũng đã hiểu là lý do vì sao mà cái chiếc xe Tera 100 thùng bạt nhà máy này hiện nó đang có giá cao hơn so với cả chiếc xe Tera 100 thùng bạt nhà máy ở bên này vì đơn giản thôi bởi vì nó chắc chắn hơn rất là nhiều này và cái độ bền của nó Uh, sẽ được uh, cao hơn rất nhiều và cái khả năng trở tải của nó sẽ nặng hơn sẽ 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 trở được những cái mặt hàng mà có cái khối lượng nặng hơn cái chiếc xe thùng bạt nhà máy này đấy chính vì vậy mà nó đang có cái chi phí cao hơn so với cả chiếc xe thùng bạt nhà máy cụ thể là cao hơn 5 triệu đối với cả cái phiên bản thùng bạt nhà máy thì nó đang có cái mức giá là 233 triệu còn đối với cả cái phiên bản uh, thùng bạt nhập khẩu thì nó đang có cái mức giá là 238 triệu chưa tính chi phí đăng ký đăng kiểm nhé Đấy, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết Hoặc là muốn uh, lái trực tiếp xe ấy Thì mời mọi người là hãy liên hệ với tôi Thông qua cái số điện thoại mà tôi để ở dưới góc màn hình Hoặc là đến trực tiếp showroom Auto Tino của tôi Ở cái vị trí là 938 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Thì cũng mong rằng là mọi người là hãy ủng hộ tôi bằng cách Nhấn cho tôi một cái nút đăng ký kênh Và một cái nút like Để tôi có thêm những cái động lực Để mà làm ra những cái video tiếp theo à, Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của tôi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.